hoje eu vou fazer uma salada de quinoa, que é a sensação do momento também. Eu tenho cenoura já cozida, que não tá, já lavei minhas mãos, tá? É, que não tá muito dura, tá muito boa. E aqui tem os temperos. Hoje eu não vou colocar, só vou colocar cenoura, não vou colocar cebola, não vou colocar alho, porque o meu marido não gosta e porque eu quero conservar para amanhã e o alho e a cebola deixam um um cheiro muito forte na, na salada, então eu vou usar, eu vou falar de um por um, assim que eu for adicionando eu falo, mas, aliás, eu vou falar agora já, vou, vou temperar com azeite, com salsinha, que aqui eles chamam de parsley, a, a salsinha desidratada, essa pimenta portuguesa, curisca, hum. ela é ardida, vou pôr só um pouquinho, tem um pouquinho de vinagre também, e vou pôr vinagre, Vou colocar o, red, o, o, o vinagre tinto. Aqui eu tenho sal, salt, orégano, orégano, só um pouquinho porque eu acho o orégano muito forte, é muita pimenta do reino que eu amo. E pimenta ardida de novo, eles falam de crushed red pepper. Um, eu gosto muito. Um, então, eu vou, vou cozinhar, vou pegar água, vou cozinhar e dar o passo a passo. Que surpresa, primeira vez que eu vou usar essa marca, uh, fala em 10 minutos, mas eu não vou usar que fala para cozinhar na, na própria bag, mas como eu não gosto de levar o plástico, não gosto de aquecer, porque eles falam que é tóxico, vem quatro embalagens, então isso quer dizer que eu vou poder fazer duas vezes, porque eu vou fazer que só o que dê pra, pra gente comer hoje e amanhã, então eu vou usar essas duas para cada uma dessa aqui. Eles falam que é um copo e meio, quer dizer, mais uma medida e meia. Eu vou usar umas três xícaras de água para essas duas embalagens aqui. Isso seria o quê? Um, uma xícara? Eu vou medir aqui. Tenho exatamente um copo. Então, eu vou adicionar um copo e meio, um copo e meio, três copos para... Já levei, já está, já, já está fervendo. Eu vou adicionar um caldinho de carne. Uh, e eu vou adicionar a quinoa muito bem uh, agora eu vou mexer deixo aqui três minutinhos vou tampar e o caldo já tem sal vou colocar só uma meia colher de sal e daí eu vou tampar e deixar descansar por uns 8 a 10 minutos, sempre olhando, porque eu não quero ela muito mole, senão fica feia. Bom, o ponto geralmente é esse, que parece que ela tem um círculozinho, o centro não tá mais com pontinho. Porque quando o pontinho sujou o fogão, porque quando o pontinho fica no centro, geralmente tem um pontinho que você morde, você sente que ela tá, tá dura. Então agora eu vou passar pela peneira. Vou escorrer e deixar esfriar bem rápido. Se você puder levar no ambiente, resfriar, passar uma água fria para ela parar de cozinhar, senão ela fica muito mole. Não é a coisa mais linda? Parece uma joia esse grão, maravilhoso. Agora eu vou deixar esfriar. Ah, se você puder levar a geladeira numa forma aberta para resfriar, porque ela não pode. Esse é o ponto, perdeu. Eu fiquei olhando. Hum. Delícia. Coloquei a mão, mas só eu e meu marido vamos comer. Eu lavo minhas mãos o tempo todo. Então, daqui a pouco eu volto. Well, vamos dar continuidade. Eu, eu já esfriou eu já adicionei a cenoura. Primeiro eu, eu descasquei, piquei. Aí eu levei uma água ah, para ferver e, e levei a cenoura. Ah, fiquei testando para que ela não ficasse muito mole. Porque a cenoura crua com a quinoa crua. Ah, com a quinoa a cozida, não fica uma textura muito boa. Eu não vou colocar, você pode colocar ervilha, cebola, pimentão, você pode trabalhar com essa salada que é maravilhosa. É, eu vou colocar só a cenoura e vou adicionar azeite. Nossa, gravar e, e fazer as coisas é complicado. Bastante azeite. E vou adicionar as outras ervas que eu tenho aqui. Salsinha, se tiver fresca, muito bem. Vou pôr pimenta, porque eu gosto, e orégano. Eu adicionei uma pitadinha da curisca, que é uma pimenta, é um molho de pimenta 
por gels e vou adicionar uma colher de sopa, vou experimentar, vou adicionando, experimentando, que tem que dar acidez na salada. Azeite, sal, eu vou colocando, vou experimentando, colocando, experimentando, nunca muito. Pimenta, quem não gosta não coloca, mas eu acho que sempre é válido. Essa aqui eu coloquei um pouquinho, porque é muito ardida. Essa também é só um pouquinho, agora o vinagre eu vou trabalhando com ele. E é isso, essa é a salada, eu vou experimentando, experimentando até chegar ao ponto. E acho que por hoje chega, que eu já fiz muito trabalho. Cozinhar, lavar, lavar as vasilhas, ser dona de casa, e ser a faxineira, e ser a doméstica da casa... Não é fácil, mas quando você leva isso pra mesa, que senta, hum, quando você sente o sabor, que sente o cheirinho, vale a pena. Chega numa casa que tá com cheirinho de comida, tem gente que não gosta, mas quando senta à mesa, se delicia. Valeu, então. Essa é a minha salada de quinoa, quinoa, pra quem... Vou terminar aqui, vou experimentar. Vou experimentar. Valeu, gente. Lindo, não é? Maravilhosa a salada. Bem, o vinagre eu usei o, o tinto e parece que está faltando alguma coisa. Se você gosta de cebola, adiciona cebola, o sal melhor, ou você doura ele, ou você adiciona o alho desidratado. Eu voltei por isso, porque apesar de estar bem gostoso, o vinagre tem um, um, um sabor diferente, mas se você tiver celery que é o ai, por salsão, você pode fica bem pequenininho, o mesmo tamanho da, da, da cenoura. Pode colocar uh, pepino também, o tomatinho cereja cortado em metade. Você pode brincar com isso. E a salsinha, o cheiro verde, um, um sabor maravilhoso. Se você gosta da pimenta, aquele jalapeno, jalapeno, a pimenta também pode. Por isso que eu voltei, porque tá faltando alguma coisa. Meu marido não gosta de cebola, mas eu acho que eu vou triturar e jogar um pouquinho.